ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് എലിസിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എലിസിറ്റിയും റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് യൂസ് കേസസ് അപ്പോൾ ഒരു യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് യൂസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് യൂസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നാം ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആക്ഷൻസിനെയാണ് യൂസ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെയാണ് യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ റോളിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് കേസസ് ആർ ഡിഫൈൻ ഫ്രം ആൻ ആക്ടേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് ആക്ടർ ഈസ് എ റോൾ ദാറ്റ് പ്യൂപ്പിൾ ഓർ ഡിവൈസ് പ്ലേ ആസ് ദ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആക്ടർ ഈസ് എ റോൾ ദാറ്റ് പ്യൂപ്പിൾ ഓർ ഡിവൈസ് പ്ലേ ആസ് ദ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്യൂപ്പിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആവാം സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്യൂപ്പിളോ ഒരു ഡിവൈസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്ടർ ആവാം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എ യൂസ് കേസ് ഈസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് കേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറിയിലെ റോൾ എന്താണ് എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസ് കേസിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടറിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് അതായത് സ്റ്റോറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം സ്റ്റോറി അത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ് നമ്മൾ അജിയുടെ പ്രോസസ്സ് മോഡലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റോറി ആക്ടർ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നരേഷനിലെ ഓരോ ആക്ടറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യലാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്യൂപ്പിൾ ഓർ ഡിവൈസസ് ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആളുകളാവാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിവൈസുകളാവാം ദാറ്റ് യൂസ് ദ സിസ്റ്റം ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണോ ചെയ്യാനുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണോ ചെയ്യാൻ എന്ത് ബിഹേവിയർ ആണോ ഏത് ഏത് സ്വഭാവത്തിലാണോ നിൽക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ടറിൻ്റെ റോളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരേ ആൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ റോളുകൾ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ തന്നെ മകളായി പിന്നെ ഭാര്യയായി അമ്മയായി അമ്മൂമ്മയായി അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ ഓരോ റോളുകളാണ് അത് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആ പേരുകൾ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്ടർ എന്താണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും ആക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റോൾസ് ദാറ്റ് പ്യൂപ്പിൾ പ്ലേ ആസ് എ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ്സ് ആ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആക്ടറിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ സം വാട്ട് മോർ ഫോമലി ആൻഡ് ആക്ടർ ഇസ് ഇൻ തിങ് that communicate with the system or product and is external to the system itself actor inde swabhavane actor nu theermanikkunnathu actor inde system aalla communication illengi avaru product aalla communication um external aayittulla communication um manasilakki kondaanu actor ne theermanikkade every actor has one or more goals when using the system oru systathile oru actor nu
After careful review of requirements, the software for the control computer requires four different modes of the interaction. In the case of the actor, we have to do the modulation. 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 We have to do the Programming mode and test mode, mono monetary mode, and troubleshooting mode. This auto mode is the actor in the period of the programming mode. Programmer, test mode is the tester, monetary mode is the monitor, troubleshooting mode is the troubleshooter. This is the role of the actor. Therefore, four actions can be defined. Programmer, tester, monitor, and troubleshooter. In some cases, the machine operator can play all of these roles. In this case, the machine is in the same way. The machine is in the same way. The system is in the same way. The system is in the same way. In other different people, they play the role of each other. In other situations, it is possible to identify primary actors during the first iteration and secondary actors as more is learned about the system. The actors defense primary actor and secondary actor. Primary actor is the first iteration actors primary actors. That is the life cycle and the framework activity completed the work developed in the first stage. That is the primary actors. Secondary actors are in the other stage. That is the other iteration. We will do the process in the other iteration. That is the secondary actor. This secondary actor is the first primary actor in the primary actor in the work fulfilled in the actors and secondary actors. Primary actor interact to achieve record to system function and derive the intended benefit from the system. They work directly and strictly in the software. Primary actor is the system function achieve the primary actor. Secondary actors support the system so that primary actors can do their work. Secondary actors, primary actors no support the system to work more flexible. Who work more flexible? Ah, another thing that we need to do is secondary actors work more. Once actors have been identified, use cases can be developed. If one or two actors are identified, Use case can be developed. 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 Use case that's the answer right actors in the remind in the over there on a jack of some question to ponder and the question I like some of the coming in and no what you go since the little under first of the question one you who is the primary actor the secondary actor what is the actors go in any like got your questions rice in the moment the use case already actors in a different chain and a jack of some suggest to change the email to go on the epo on an analytical in the car and on Pudia Pudia Vetero and the Rudi Padam and Tadra Lanine, Port and the Shashi the Mairu method on Nala. Upon Padre, the Le Anganiane, use case directly actors ne identify Chirin. One or two question on Parinade, I'll done an orange and never at the term. What precondition should exist before the story begin? What main task or function are performed by the actor? What exceptions might be considered as the stories described? 
അങ്ങനെ കുറേ കുറച്ച് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പെട്ടെന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അതേസമയം എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോം ഓണറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ പറയാം ഹോം ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂസ് കേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ട്രിഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോം ഓണറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് ഹോം ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥന് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീടുമായിട്ടുള്ള അതായത് വീട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി സിസ്റ്റം വഴിയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ലോക്കാവാം ഹോം എൻട്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാതില വാതിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തമായിട്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോം ഓണർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അധികം വീട്ടിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുക പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കും ആംസ് ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും വിരലുകൾ ബയോമെട്രിക് കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ലോക്കാവാം അത് രണ്ട് രീതിയുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂസ് കേസസ് ഫോർ അതർ ഹോം ഓണർ ഇൻട്രാക്ഷൻ വുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ സിമിലർ മാനർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റിവ്യൂ ഈച്ച് യൂസ് കേസസ് ഈച്ച് യൂസ് കേസ് വിത്ത് കെയർ ഇഫ് സം എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ബിഗസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ദാറ്റ് റിവ്യൂ ഓഫ് ദി യൂസ് കേസ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതിനെ വേറെ ഒരാൾ കൈവയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾ ഒരു എൻട്രി ചെയ്യാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈനിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് യൂസേഴ്സ് ആണല്ലോ ഒന്ന് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ഒന്ന് ഹോം ഓണറും പിന്നെ ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് കേസുകളാണ് യൂസ് കേസിനെ കാണിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലിപ്സ് അതായത് രണ്ട് എൻഡിലും കെറുവായ എലിപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഹോം ഓണർ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ഹോം ഓണറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആപ്പ് ഓർ ഡിസാം സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നുകിൽ വിരല് വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ലോക്കോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആക്സസ് സിസ്റ്റം വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാക്കാം അലാം ഇവൻ്റ് വഴി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാവാം പിന്നെ എയർ കണ്ടീഷൻ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഹോം ഓണർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് അലാം കണ്ടീഷൻ സെറ്റിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പിന്നെ ആംസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ലോക്ക് പിന്നെ എയർ കണ്ടീഷൻ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഹോം ഓണർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ സെൻസ് അത് സെൻസസ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറിങ് നടക്കില്ലേ അത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സൊക്കെ സെൻസേഴ്സിന് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ആക്ടേഴ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ കഴിവുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കലി കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഈ രണ്ട് ആക്ടറിൻ്റെ പണിയും ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത പക്ഷം മാത്രമേ രണ്ടവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയും ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറാം അപ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് യൂസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഘടകമാണ് എൽ സി ഡി റിക്വയർമെൻസ് റിക്വയർമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യ